students i nithi welcomes you to nithi ki patshala i hope you all are doing well so today we are going to study chapter 1 political theory of class 11th so without wasting much time let's start with the topic so our as we know that our first chapter is political theory so what exactly do we mean by politics अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की तो ये चैप्टर बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है फाइन क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक का नाम है क्लास इलेवेंथ में उस टेक्स्ट बुक का नाम भी पॉलिटिकल थ्योरी है फाइन तो अब हम पॉलिटिकल थ्योरी समझें उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पॉलिटिक्स किसको कहते हैं हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स होती क्या है सो वट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इज द वर्क वो एक काम है इट्स एन आइडिया दैट आर कनेक्टेड विद गवर्निंग ऑफ अ कंट्री और अ टाउन अगर हम देखें सो नेचुरली हर व्यक्ति का जो पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं जो बिलीव्स होते हैं वो डिफर करते हैं फाइन फॉर एग्जांपल एज एन इंडिविजुअल आई टुडे बिलीव दैट येस पॉलिटिक्स इज समथिंग विच इज़ वेरी सेंशल फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री fine but maybe i have my different opinion i have different beliefs regarding it fine similarly it goes to you as well so uh, naturally agar hum politics ki baat karte hain so it is the work and ideas that are connected with governing of a country agar country ko properly govern karna hai so naturally hame politics pe dhyan dena bahut zaruri hai ek healthy competition ho healthy politics ho aur jisse country ka fayda ho fine so अगर हम पॉलिटिक्स को देखें शॉर्ट में सो बेसिकली वी हैव नोटिस दैट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स सब लोगों की अगर हम देखें राय तो एक नहीं होगी अगर हम देखें मत उनका जो सोचने का तरीका है जो उनके बिलीव्स हैं नेचुरली वो डिफरेंट होंगे इन रिगार्ड ऑफ पॉलिटिक्स सो पॉलिटिकल लीडर्स एंड पर्सन हु कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल पॉलिटिकल ऑफिस में आर्ग्यू दैट दिस इज काइंड ऑफ अ पब्लिक सर्विस सो हम देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जब अपने भाषण देते हैं जब अपने लेक्चर्स देते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम जो है वो एक तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं हम पब्लिक सर्विस कर रहे हैं फाइन पर नेचुरली uh, उनके भी कहीं ना कहीं अपने खुद के एस्पिरेशंस होते हैं वो सोच रहे होते हैं उस टाइम पे जब वो पॉलिटिक्स में होते हैं कि नेचुरली हम कंट्री का भला करें बट बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और वो सोचते हैं कि हम सिर्फ कंट्री का ही भला करेंगे ठीक है इरिस्पेक्टिव वो अपना एस्पिरेशन अपने गोल्स को पीछे रख देते हैं फाइन सो सम अदर्स एसोसिएट पॉलिटिक्स एक जो हम देखें स्कूल ऑफ थॉट है वो ये सोचता है कि पॉलिटिक्स जो है इट इज काइंड ऑफ अ पब्लिक सर्विस वेयर एज ऑन दी वेरी अदर हैंड सम अदर्स एसोसिएट पॉलिटिक्स विद द मैनिपुलेशन एंड इंट्रीग्यूट अंडरटेकन टू परस्यू एम्बिशन एंड सेटिस्फाई वॉन्ट्स वही मैंने कहा जैसे हमें पता है कि एक पहलू के अगर हम देखें दो नज़रिए हो सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं वैसे ही अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कुछ लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं कि ये काइंड ऑफ अ पब्लिक सर्विस है फाइन बट वेयर एज कुछ लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो जो पॉलिटिशंस हैं वो सिर्फ अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं अपने एम्बिशंस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं फाइन तो नेचुरली हमारी कंट्री का एक फंडा है और मैं कहती हूँ कंट्री नहीं पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो एक पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअरर फाइन तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज़ बहुत प्रेवलेंट है फाइन अगर हम इंडिया जैसी कंट्री में देखें तो यहाँ पे यही कंसेप्ट चलता है जो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स हैं फाइन वेन आई वॉज इन ग्रेजुएशन तो हमारे जो पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की जो लेक्चर आती मुझे आज भी याद है जब वो फर्स्ट डे हमारी क्लास लेने आई तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी है किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और आज भी मुझे याद है कि वो कहती थी कि रिच बिकम्स मोर रिचर ये ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप और ज़्यादा पैसेवान बन सकते हो आप और ज़्यादा रिच बन सकते हो बट ऑफकोर्स वही अगर हम देखें कंट्री की दुर्गति हो रही है सो पुअर बिकम्स मोर पुअर सो ये जो डिस्पैरिटी है इसको कम करना बहुत इसेंशियल है सो अफ यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज वट पॉलिटिशियंस डू तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस एक्चुअल में करते क्या हैं इफ दे सी पॉलिटिशियंस डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज मेकिंग फॉल्स प्रामिस एंड टॉल क्लेम्स मैनिपुलेटिंग डिफरेंट सेक्शंस नेचुरली अगर हम देखें पॉलिटिशियंस जब भी हमारे इलेक्शन होते हैं वो अपना मैनिफेस्टोज दिखाते हैं वो बताते हैं कि हमने अगले पाँच साल में जो उनकी फाइव ईयर प्लान होते हैं ठीक है पंचवर्षीय योजना होती है उसमें हमने ये एजेंडा है और ये सब हम कम्प्लीट करेंगे बट ऑफकोर्स इनमें से कुछ ही पॉलिटिशियंस होते हैं जो 
अपने किए वादों को निभाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता जिनको लगता है कि जैसी सिचुएशन चल रही है चलने दो फाइन सो अपने जो पर्सनल और जो ग्रुप इंटरेस्ट हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि उसको वो अवेयर कर सकें फाइन एंड इन वर्स्ट केसेस स्टूपिंग टू क्राइम दे लिंक पॉलिटिक्स विथ स्कैम तो अगर हम देखें पॉलिटिक्स और स्कैम का दे गो हैंड इन हैंड बहुत जबरदस्त रिलेशन है अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं ठीक है कुछ साल पहले की बात करें 2010 में सी डब्ल्यू जी स्कैम हुआ फाइन कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ अगर हम देखें थ्री जी स्कैम हुआ फाइन तो इस तरह के ये जो स्कैम्स हैं ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं फाइन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिशियंस का बहुत अहम रोल होता है फाइन तो इस तरह से अगर हम देखें टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी बहुत ज़बरदस्त स्कैम हुआ था तो ये जो ए राजा स्कैम राइट जिसे हम कहते हैं ए राजा स्कैम तो ये सारे जो स्कैम्स हैं कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं सो सो प्रेवलेंट इन दिस वे ऑफ थिंकिंग दैट वेन वी सी पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ट्राइंग टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट बाई एनी मीन्स पॉसिबल वी से दैट दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स वेरी नाइस ये दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टेटमेंट क्लास अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स का मतलब यही है कि हमें सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है तो हम कहते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है पॉलिटिक्स खेल रहा है मतलब राजनीति खेल रहा है यानी कि राजनीति कब जब हम सिर्फ देखते हैं कि हम अपने सेल्फिश इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट को आगे रख रहे हैं और अगर कुछ भी हो जाए किसी भी सिचुएशन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कोई भी रूथलेस मीन हमें अपनाना पड़े बट हम वो इंटरेस्ट अपना साबित कर सकें हम वो इंटरेस्ट अपने को प्रमोट कर सकें Fine. So if we see a cricketer manipulating to stain the team, or a fellow student trying to use his father's position, or a colleague in office mindlessly agreeing with the boss, they could be examples. Then, that if we see a cricketer manipulate, that he is doing some kind of manipulation, that he is playing in the team. Fine. If he is a student, that he is trying to try to use his father's father position, try to say that my father is this, I mean, my father is so and so position. So see, you have to stay away from me. Okay? He is making his own rules. में जिंदगी जी रहे हैं फाइन एक अपना ही वेब है उनका उसमें ही लाइफ लीड कर रहे हैं और एक अगर कुलीग है जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो अपने बॉस को मतलब माइंडलेसली एग्री करता है मतलब अगर उसका बॉस गलत भी बोल रहा है तब भी वो कहते हैं जी जी हाँ जी हजूरी करना फाइन तो हम ये कहते हैं कि इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि एक तरह की डर्टी पॉलिटिक्स है फाइन सो डिस इल्यूजन बाय सच परस्यूट ऑफ सेल्फिशनेस वी डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स तो अगर हम बात करते हैं सेल्फिशनेस की अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से जो लोग डिस इल्यूजन हो जाते हैं जो पॉलिटिक्स एक्चुअल में पॉलिटिक्स का मतलब है कि हम कंट्री की सेवा कर रहे हैं हम राजनीति के थ्रू हम उस कॉमन मैन तक पहुंचना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है फाइन तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालें बट पॉलिटिशंस करते क्या हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को अपना एक व्यू पॉइंट लेके अपना फायदा साधने की कोशिश करते हैं फाइन सो दिस इज वेरी रॉन्ग ये डिसल्यूजन है डिसल्यूजनमेंट है सो वी से हम कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स ठीक है हम लोग कहते हैं यूजली एवरी कॉमन मैन जिसको लगता है कि राजनीति सही चीज़ नहीं है वो कहता है सी आई एम वेरी न्यूट्रल पर्सन एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट बट इट्स नॉट ओनली ऑर्डनरी पर्सन हु डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स फाइन ये सिर्फ एक ऑर्डनरी पर्सन की बात हम नहीं कर सकते जब हम कहते हैं कि वो दुखी होता है पॉलिटिक्स से इवन बिजनेसमैन एंड एंट्रप्रेनर्स रूटीनली ब्लेम पॉलिटिक्स फॉर देयर वूज इवन एज दे बेनिफिट फ्रॉम एंड फंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो सिर्फ डिस्पेयर अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर जब हम कहते हैं ना वी आर लॉस्ट वी आर नॉट इन अ बेटर पोजिशन वी आर नॉट इन अ गुड पोजिशन तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉमन मैन ही इस चीज़ को बोलता है कि सी आई एम फीलिंग होपलेस दिस इज रिडिकुलस इट्स अबाउट जो बिजनेस मैन है जो एंट्रप्रेनर्स हैं जो फंडिंग करते हैं पोलिटिकल पार्टीज को उनकी भी यही सिचुएशन होती है वो भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते इन पोलिटिकल पार्टी से रादर कुछ बिजनेस मैन कुछ एंट्रप्रेनर्स तो उनको ब्लेम भी करते हैं फाइन तो सिनेमा स्टार्स ऑल्सो कंप्लेन ऑफ पॉलिटिक्स दो दे सीम टू बी अडेप्ट एट द गेम वन ज्वाइन इट अब हम अगर हम देखें तो कितने एम जो हैं हमारे फाइन हेमा मालिनी देख लेते हैं अगर हम क्रिकेटर की बात करें सचिन तेंदुलकर देख लेते हैं तो इस तरह के जो सिनेमा स्टार्स होते हैं ये भी कंप्लेन करते हैं कि इसी राजनीति तो बहुत ख़राब चीज़ है पॉलिटिक्स जो है वो उनके यू नो दैट इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी बट ऑफकोर्स विद पैसेज ऑफ टाइम वट वी फील इज दैट येज अल्टीमेटली दे ज्वाइन इट फाइन जब उन्हें लगता है कि चलो जी एक्टिंग में काम नहीं मिल रहा तो क्या करना है जी 
पॉलिटिक्स में आ जाओ वो चीज है सो इट इज अनफॉर्चुनेट दैट पॉलिटिक्स हैज कम टू बी एसोसिएटेड विद परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाय एनी एंड एवरी मेथड तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट सी बहुत ही गलत चीज है जो चल रही है सोसाइटी में वो ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो सब इंसान जो जितने भी व्यक्ति हैं जितने भी हमारे अगर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं और वो साम दान दंड भेद वो कोई भी मेथड अपना अप्लाई कर सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए फाइन तो ये बहुत आज की डेट अगर हम आज की डेट में राजनीति को देखें तो ये एक बहुत कड़वा सच है पॉलिटिक्स का क्योंकि Every individual, every politician is just trying to uh, incur interest. Everybody's, everybody who is associated with political parties, they are just following the method to follow their own pursuit of self-interest, which is actually wrong. Fine. We need to realize that politics is an important and integral part of any society. It is very important. We need to realize that politics is an important and integral part of any society. तो इट इज़ नीड ऑफ एन आर कि हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि पॉलिटिक्स जो है वो एक इंटीग्रल वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह से कॉयल ऑफ अ स्नेक है मतलब उसके अंदर अंदर बहुत सारी परतें हैं फाइन और हमें इससे जूझना ही है देर इज़ नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट हमें इससे लड़ना ही है हमारे पास इसके अलावा कोई और सिचुएशन और सोल्यूशन नहीं है so no society can exist without some form of political organization अगर हम society की बात करते हैं कोई भी society exist नहीं कर सकती किसी भी political organization के बिना या collective decision making के बिना और specifically हम India में रहते हैं और India एक democratic country है never forget it fine तो इसीलिए हमें तो ये बहुत ज़्यादा ये जो political institutions है हमारे लिए ये बहुत important importance रखते हैं एक important place रखते हैं A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its members. अगर हम society की बात करते हैं तो society अपने needs को अगर हम देखें अपने self interest को sustain करने के लिए जो है उन members को utilize करती है fine. तो अगर जितने भी सोशल uh, इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली जैसे कि ट्राइब्स जैसे कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ये इमर्ज हुए हैं कि लोगों को लोगों की नीड्स लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकें आज हम एक फैमिली में रहते हैं हम नहीं सोच सकते कि बिना फैमिली के हमारा कोई गुजारा है हम एक कम्यूनिटी में रहते हैं तो हम उस कम्यूनिटी के साथ चल रहे हैं हम उसके अधीन भी नहीं है बट उसके साथ वो कहते हैं हैंड इन हैंड तो हम हैंड इन हैंड हैं फाइन इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं ये सब इमर्ज की गई हैं क्योंकि लोगों का भला हो सके लोगों की नीड्स लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल हो सके इसीलिए सच इंस्टीट्यूशंस हेल्प्स अस फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर एक्नॉलेजिंग आर ऑब्लिगेशंस टू ईच अदर सो नेचुरली ये इंस्टीट्यूशंस हमें मदद करते हैं कि हम सब एक साथ रह सकें और हम एक्नॉलेज कर सकें कि हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं हमारी ड्यूटीज क्या हैं देखो भाई हमें ये याद रहता है एज अ पोलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैंने हमेशा यही पढ़ा कि हमें ये याद रहता है कि हमारी हमारे राइट्स क्या हैं बट मेरे टीचर्स हमेशा ये कहा करते थे कि कभी हम ये बोलते हैं कभी हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं सो नेचुरली ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये हमें एक्नॉलेजमेंट देते हैं ये हमें हमारे यू नो इंटरेस्ट एरियाज़ को बढ़ावा देते हैं बट कहीं ना कहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स सोसाइटी सो अमंग सच इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और गवर्नमेंट जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सो हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म एंड हाउ दे फंक्शन इज द एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स तो सबसे बड़ा अगर हमने देखें कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है कैसे फंक्शन करती है और उसका क्या इम्पॉर्टेंट क्राइटीरिया होता है वो किस तरह से फोकस करती है पॉलिटिक्स पे ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है सो पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति सिर्फ कन्फाइंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज में नहीं है इन फैक्ट वट गवर्नमेंट डू इज रेलिवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल इन मेनी डिफरेंट वेज सो अगर हम देखें जो गवर्नमेंट जो सरकार करती है वो बहुत रेलिवेंट काम करती है क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जिंदगी में उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है हमें पता है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत डिटर्मेंट तरीके से इकनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं फॉरन पॉलिसीज और एजुकेशन 
एजुकेशनल पॉलिसीज बनाती हैं और ये जो पॉलिसीज बनती हैं ये जो है वो लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए होता है अगर हम देखें ना एक इनफिशियंट और करप्ट गवर्नमेंट होगी तो हम हमेशा लोगों के लोगों को डर रहेगा वहाँ पे जो कॉमन मैन होगा वो अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सिक्योरिटी को लेके हमेशा एक इंडेंजर्ड जोन में रहेगा फाइन तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए बहुत अच्छे से काम करने वाली होनी चाहिए फाइन इफ द गवर्नमेंट इन पार अलाउज एनी कन्फ्लिक्स टू बिकम वॉयेंट मार्केट्स क्लोज डाउन अगर हम देखें ना अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है और जो गवर्नमेंट जो पार में है वो अलाउ कर रही है कि जो कन्फ्लिक्स चल रहे हैं चलते रहें तो वो वायलेंस की तरफ जाएंगे वायलेंस इरप्ट होगी फाइन राइट लाइक सिचुएशन हो जाएगी तो क्या होगा मार्केट्स बंद हो जाएंगे स्कूल्स बंद हो जाएंगे सो so, इस वजह से हमारी लाइफ डिस्टरप्ट हो जाएंगी और ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं ये हमारी सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती है जो बीमार होंगे वो कभी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे सोचो ना राइट चल रहे हैं स्कूल्स बंद है मार्केट्स बंद है जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है वो हमें नहीं मिल रही हैं जो बीमार आदमी है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है स्कूल शेड्यूल जो है वो इफेक्ट हो रहा है सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है फाइन और जो एक, जो हम कहते हैं ना कि वी मे हैव टू टेक एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर दी एग्जाम्स एंड पे ट्यूशन फीस मतलब हमें कभी कभी एक्स्ट्रा जाके यू नो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स को क्रॉस करके हमें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं तो नेचुरली ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालता है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपरली काम नहीं किया सो इफ ऑन अदर हैंड गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है तो उसका एक बेसिक जो प्राइमरी प्राइमरी मोटिव होगा वो ये होगा कि वो लिटरेसी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाए वो लिटरेसी लेवल बढ़ाए सो so, इस वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को कि वो एक अच्छे स्कूल जा सकें एक डिसेंट जॉब ले सकें फाइन तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं वो बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी को किसी भी कंट्री को और हमें बहुत लाइवली इंटरेस्ट लेना चाहिए हम कहते हैं ना किसी आई एम नॉट बॉर्डर्ड जो हो रहा है होने दो दिस इज रॉन्ग आइडियोलॉजी दिस इज रॉन्ग मेथडोलॉजी फाइन सी बिकॉज वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया तो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर प्राइमरीली रिस्पॉन्स वी आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि अगर कुछ गलत होता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ अच्छा हो रहा है सो वी आर इन टू इट फाइन तो नेचुरली हमें एसोसिएशन फॉर्म करने चाहिए हमें कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि हम अपने डिमांड्स को सामने रख सकें वी शुड आर्टिकुलेट आर डिमांड्स राइट हमें नेगोशिएट करना चाहिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट्स पॉलिसीज को परस्यू कर रहा है जो उसके गोल्स हैं उसमें हमारी भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो एज अ सिटीजन फाइन सो व्हेन वी ऑर्गेनाइज डिमॉन्स्ट्रेशन टू परस्यूट द गवर्नमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉज अगर हमें प्रोटेस्ट करना है हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग लॉज चल रहे हैं उसको चेंज कर पाए वी पैशनेटली डिबेट द एक्शन ऑफ आर रिप्रेजेंटेटिव एंड डिस्कस वेदर करप्शन हैज इंक्रीज और डिक्रीज तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें देखना चाहिए कि क्या जो गवर्नमेंट है वो ढंग से काम कर रही है जो एक्शन रिप्रेजेंटेटिव के हमारे होने चाहिए जो जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया है क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं क्या करप्शन का लेवल बढ़ गया है या घट गया है सो so, नेचुरली अगर बढ़ा है तो वो जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है फाइन सो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी देखें एज अ सिटीजन वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन राइट कि हमें देखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही करप्शन बढ़ा है लिटरेसी लेवल का रेट बढ़ा कि नहीं करप्शन डिक्रीज होना चाहिए कि इंक्रीज होना चाहिए नेचुरली डिक्रीज होना चाहिए फाइन सो वी आस्क वेदर करप्शन कैन बी रूटेड आउट हम कहते हैं कि करप्शन जो है इसको हमें खत्म कर देना है अपनी सोसाइटी से फाइन बट ये बहुत एक डीपली रूटेड सेगमेंट है और इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है फाइन ये जो रेड टेपिज्म है करप्शन है इसी ने गवर्नमेंट एजेंसीज को ख़त्म कर दिया है फाइन तो ये अगर रेड टेपिज्म यानी कि काम में ढिलाई खत्म हो जाए फाइन करप्शन जो ये गलत प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में है ना ब्राइबरी अगर ये ख़त्म हो जाए तो नेचुरली हम देखेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है फाइन Uh, आगे चलते हैं सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई सम पार्टीज एंड लीडर्स इन इलेक्शन अब हम समझेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में कि किस तरह से ये जो पोलिटिकल पार्टीज हैं जो लीडर्स हैं ये इलेक्शन विन करते हैं और इसी तरीके से हम देखेंगे कि इनका जो रेलिवेंस uh, है इनका जो रैशनल uh, है ठीक है वो वो मेनटेन रहे और जो क्योस है जो डी के है वो खत्म हो क्योस जो सिचुएशन क्योटिक हो जाती है गवर्नमेंट में वो खत्म हो और हमें एस्पायर करना चाहिए फाइन एज अ सिटीजन हमें भी एस्पायर करना चाहिए कि हम एक बेटर वर्ल्ड बना सके सो टू सम अप पॉलिटिक्स
फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कुछ मेरे लिए जो मेरे को लगता है कि जस्ट है ये एक अप्रोप्रिएट डिसीजन है हो सकता है वो दूसरे व्यक्तियों के लिए वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ना हो फाइन सो इट इन्वॉल्व अ मल्टीपल नेगोसिएशन बहुत सारी मल्टीपल नेगोसिएशन रिक्वायर्ड होती हैं जो सोसाइटी में चलती हैं थ्रू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग अगर हम देखें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी के अंदर एक लेवल पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है एंड वो अलाउ भी कर रही है वो रिलेट भी कर रही है कि किस तरह से लोगों के एस्पिरेशन मीट हों और दूसरे लेवल पे अगर हम देखें तो हमें स्ट्रगल करना है कि और हमें इन्फ्लुएंस करना है डिसीजन मेकिंग को फाइन अगर हम बिल्कुल चुप मूक बनके मूक दर्शी बनके देखते रहेंगे तो सोसाइटी पतन की तरफ जाएगी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि जो सरकारें होंगी वो तो बिल्कुल खत्म कर देंगी डिके कर डिके आ जाएगा मतलब कहते हैं ना दीमक की तरह खा जाएंगी सोसाइटी को सो इसलिए एज एन इंडिविजुअल एज अ सिटीजन वट आई फील इज कि वी शुड बी यू नो फुलफिलिंग आर ड्यूटीज टूवर्ड सोसाइटी so people may be said to engage in political activities whenever they negotiate with each other agar mujhe lage ki main society ki baat karti hu agar main kehti hu ki logon ko engage rakhna chahiye logon ko engage hona chahiye political activities mein aur jahan jahan negotiation ki zarurat hai wahan pe unhe negotiate bhi karna chahiye aur collective activities is tarah se design honi chahiye ki social development ho aur jo common problems hain wo resolve ho फाइन सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट में सो आई होप क्लास इलेवेंथ स्टूडेंट्स कि उन्हें ये आ, मेरी जो प्रेजेंटेशन है पसंद आई हो उन्हें मेरी यूट्यूब की ये वीडियो पसंद आई हो आई होप कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे अब हम पार्ट टू में पढ़ेंगे कि किस तरह से पोलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है किस तरह से हम पोलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं और क्यों ये पोलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है फाइन क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं फॉर्मुलेट हो जाते हैं बट इंप्लीमेंटेशन जो प्रैक्टिकलिटी है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसको हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं सो so ये चीज है और किस तरह से हमें पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करना है क्यों पॉलिटिकल थ्योरी आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है ये सब हम पढ़ेंगे पार्ट टू में गॉड ब्लेस यू ऑल